Hello everyone, in this video we are going to start with the next topic of chapter 5 that is differentiability. Well, it's a revision of the 11th class concept. So we are going to recall it in a way. So let's begin the topic. We'll first go to the slope of the line. Now you know what is the meaning of slope of a line within the 11th standard. Slope of a line means the angle at which the the line is inclined at an angle theta with the positive direction of x-axis in the anti-clockwise sense. Then the slope of the line means tan of this angle. So slope of a line ka hai tan of the angle which the line makes with the positive direction of x-axis in the anti-clockwise sense. So tan theta gives us the slope of the line. So this is what we have learned in the 11th standard. And also if any two points on the line are known to us, then we can also find out the slope. If we don't know the inclination of the line, if we don't know theta, then we can also find out the slope of the line using the two points on the line. So if you know any two points on the line, how do we define the slope of the line or how can we write down the slope of the line? By taking the difference of the ordinates that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So slope of a line and kyo baat karne slope of a line ki. See whenever uh, there are some situations in which the curves may have the functions ka rengi functions ke har function ka har point pe slope nikalna tangent ka. It's by this formula this definition or this formula is not so convenient. Let's say if I take the function sign if I have a function sign, a sign function graph, here 0, pi by 2, pi. And so we take a portion of the graph. Okay, in this particular part of the sin x graph, so sin x ka graph sin pi by 2 is 1 so it should be correct here okay so here we have sin pi by 2 1 alright in this case if you are if you are asked to find out the tangents so the tangent to this curve sin x let's say at pi by 2 find karna hai pi by 2 mujhe tangent ka slope nikalna hai so yaha pe in this case pi by 2 ka slope nikalna at pi by 2 I am asked to find out the slope. But easy hai because so pi by 2 pe jo slope hai of tangent at pi by 2. Kitna ho ga is mein ki yaha pe agar visually dekhe tangent jo ne draw kiya hai at pi by 2 pe it is a horizontal line parallel to the x-axis. And we have learnt in the 11th standard ki any line which is a horizontal line or parallel to x-axis is slope is 0. The slope of tangent at pi by 2 is 0x. I have no problem with that. But if you have to take any other slope, visually, you have to take any other slope. This point. I have no problem with pi by 2 or pi by 2. I have no problem with 90 or 180. I have no problem with 150. So, if you have to take any other slope of the tangent, now, this point is not going to be able to take the inclination of this line at the positive direction of x-axis. We will take the tan of theta by tangent 10 tan and tan of theta will give us the slope. That way you can do it. Or you have two points in the line. Two points in the line. So, to find out the slope of the tangent at this point. And likewise, to find out the slope of the tangent at any point. At any point, we have to take the slope of the tangent. At any point, if you are asked to find out the slope of the tangent, what is a convenient way to do? That's what we are talking about in this topic. The most convenient way to find out the slope of the tangent, if you don't know the inclination, if you can't, don't have points on the line, and all the time, up here, and the theta, and points, the slope is the best way to find out. That's what this topic is going to help us in finding. So, let's come to the topic now. So, the topic will help, this topic will help us, differentiability helps us to find out the slope of the tangent to a curve at any point. That's the geometrical meaning of the differentiability or derivative. 
and the name for differentiability is derivative and the name for differentiable differentiability of a function differentiability differentiability definition is the spelling that you can give so you can differentiability check us at times in spelling another name is derivable derivative derivable see say word at there differentiate जो हम differentiability निकालते हैं, function का derivative निकालते हैं या differentiation निकालते हैं, उस procedure को बोलते हैं differentiate करो, differentiate करो मतलब उस function का tangent निकालो at particular point, differentiate at this point, that is we are finding out the tangent. Now what is the concept? Let's come to the concept. Let's understand the geometrical interpretation of differentiability of a function. तो वही थी का diagram for that. Let's take a figure with any curve y is equal to f of x. We take any two points in on this curve a and b. So we take the coordinates of the points now as a the coordinates हमें लिए x comma f of x और b के coordinates हमें लिए x plus h comma f of x plus h. So these are the coordinates of A and B that we have taken and then we join A and B. Okay, we join A and B uh, to make sure A and B are the kya hai? Second A and B is second of this curve. This curve ka second bolo ya chord bhi bo sakte. Joining any two points on the curve is called a second to the curve. So second hai right now. Now we are talking about the tangent के बारे में बात कर रहे हैं। Tangent का slope निकालना है तो curve with any point। So with the definition that we are going to learn or understand right now, we thought it will be very easy to find out the slope of the tangent to the curve at any point we are given। कोई भी point को निकालना बहुत easy हो जाएगा। तो क्या concept है? बहुत easy concept है। Right now we taken two points on the curve। A and B के अंदर कोई भी दो points ले लिए। मैंने कहा आपने कोई दो पॉइंट्स लिए ए एंड बी, सो अगर इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन कर दिया, अब इस कॉर्ड बन गया, इस डी कॉर्ड ऑफ डी कर्व, सो इस एच अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, हमने क्या करना है कि एच को जीरो के क्लोजर ले जाना है, अगर हम एच को जीरो के क्लोजर ले जाएं, अगर एच जीरो तो आप इमेजिन करिए एच और जीरो के क्लोज जा रहा है तो एक्स प्लस एच किसके क्लोज जाएगा एक्स के क्लोज चला जाएगा या एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके क्लोज चला जाएगा अगर आप एच को बहुत जीरो के नजदीक कर देंगे तो ये जो पॉइंट बी की लोकेशन है वो ऐसे लगेगी कि वो ए के साथ ही आ रही है मतलब ए के ए और बी पॉइंट एक तरीके से कोइंसाइड को करते हुए दिखाई देंगे तो पहली बार हम क्या करने वाले हैं ए बी कॉर्ड का स्लोप बताने वाले हैं इस ए बी कॉर्ड का स्लोप क्या है एच टेंस टू जीरो का बाद में आते हैं लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ द कॉर्ड फर्स्ट स्लोप ऑफ ए बी और इस स्लोप ऑफ ए बी फ्रॉम द फिगर स्लोप ऑफ ए बी वी हमने बात की एनी टू पॉइंट्स ए बी इस अ लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स and slope of a line joining two points is formed by taking the difference of the y coordinate formula kiya apne y2 minus y1 formula kiya hua hai isi formula ko niya use kar rahe upon x plus h minus x so we have used this formula of slope of a line y2 minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 so you know my term is of x minus x remove ho gaya what are we getting now we are getting Slope of A B as f of x plus h minus f of x upon h. तो ये तो है slope of A B in this from this figure. Now अगर h को हम zero के बहुत close कर देते हैं, लेकिन zero के close करने से क्या होगा? Because what are we interested in? We want our aim, our target was to find out the slope of the tangent to the curve at any point. अगर मुझे a के tangent का slope बताना है without knowing the angle at which the, without knowing the inclination of the line with the x-axis, without having any points on the line, how can we find out or how can we give the slope of the tangent? So this is what we are interested in. I want to know what is the slope of the tangent at A. 
टू नो दैट वट आर गोइंग टू डू हमने पहले कॉर्ड का स्लोप निकाला फर्स्ट प्लेस में हमने कॉर्ड का स्लोप डिफाइन कर लिया ये है कॉर्ड का स्लोप नाउ नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम क्या करेंगे ये जो एच है इसको जीरो के बहुत क्लोज कर देंगे जीरो के क्लोज आपने किया है लिमिट में क्या होता है लिमिट इज द अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज अ वेरिएबल अप्रोचेस टूवर्ड्स अ पॉइंट इन इस डोमेन एज अ पॉइंट एज अ वेरिएबल इन इस डोमेन एज अ पॉइंट इन इस डोमेन अप्रोचेस अ वैल्यू जैसे अगर एच को हमने जीरो के बहुत क्लोज किया एच इतना क्लोज हुआ जीरो के तो एच प्लस एच किसके क्लोज रहेगा एक्स के क्लोज रहेगा लाइक वाइज तो बी एस 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 एच को हम जीरो के क्लोज करेंगे ये जो बी का लोकेशन है यही आ जाएगा एज एफ बी और ए ऐसे लगेंगे कोई साइड हो गए तो जो ए बी था वो ए बी नहीं रह जाएगा लेकिन हम क्या करने वाले एच को जीरो के क्लोज रह जाएंगे और जो स्लोप ऑफ कॉर्ड हमने जो फाइंड किया है स्लोप ऑफ कॉर्ड हमने फाइंड किया है स्लोप ऑफ कॉर्ड है देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच किया है स्लोप ऑफ कॉर्ड तो स्लोप ऑफ कॉर्ड में हमने एच को जीरो के बहुत नजदीक कर दिया ये नजदीक करने से क्या हुआ जो बी है वो ए के क्लोज हो गया एच को हमने जीरो के क्लोज किया तो बी ए के बिल्कुल नजदीक आ गया तो जो ये कॉर्ड का स्लोप था अब ये लिमिट लगाने के बाद ये कहा किसकी वैल्यू देगा ये टेंजेंट की वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा इट विल गिव अस स्लोप ऑफ टेंजेंट सो इन वे वी हैव डिफाइन द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट द पॉइंट ए स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ए हैज बीन डिफाइंड एज लिमिट तो लिमिट का नाम देखिए लिमिट का कितना कमाल की बात है कि लिमिट जो है वो हमें कॉर्ड के स्लोप से टेंजेंट के स्लोप तक पहुंचा देते हैं क्योंकि हमने क्या किया एक वैल्यू जो हमने वेरिएबल है एक वैल्यू एच जो है एच इज अ पॉइंट इन द डोमेन उसको हमने जीरो के इतना नजदीक कर दिया कि वो बी जो है वो ए के पास ही पहुंच गया जो कॉर्ड था वो कॉर्ड ना रहकर अब टेंजेंट बन गया तो जो एक्सप्रेशन हमें जो कॉर्ड का स्लोप था लिमिट लगाने के बाद ये टेंजेंट का स्लोप बन गया दिस वॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफ्रेंशियबिलिटी इसे यही है डिफ्रेंशियबिलिटी यही है इस फंक्शन का डिफ्रेंशियबल होने का मतलब है डिफ्रेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन मीन्स दैट दिस इज वॉट द डिफ्रेंशियल डिफ्रेंशियबल की डेफिनेशन है ये वॉट वी गॉट जस्ट नाउ इज द डेफिनेशन ऑफ इसको सिंबल सिम्बोलिकली लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स दिस इज द सिम्बल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेरिवेटिव ऑफ डिफ्रेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन या कई बार वाई वन या वाई स्लैश दीज आर डिफरेंट नोटेशन फॉर द डिफ्रेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन अगर कोई फंक्शन डिफ्रेंशियबल है इसका मतलब वो फंक्शन के पास हर पॉइंट पे खुद की हर उसकी पॉइंट फंक्शन के कर्व पे हर पॉइंट पे आप टेंजन ड्रॉ कर सकते हैं टेंजन डिफाइंड है दैट मीन्स You can define the slope of the tangent to that curve at every point if the function is differentiable. अगर आप कहते हैं function differentiable है इसका मतलब है कि उस function के curve में tangent is defined at each and every point. So you can draw tangent and you can define the slope of the tangent at each and every point if the function is differentiable. So that's the meaning of differentiable geometric meaning or geometric interpretation of a differentiability of a function. Let's understand it in a much much better way. Let's come to the same thing. अगर हम इसको आप समझना चाहो तो इसको ये हमने जो definition लिखी है, इस definition को इस तरह आप लिख सकते हैं. देखें, हमने एक curve लिया, वो दो points लिए, एक point है x और f और x की जगह लिए. एफ ऑफ एक्स दूसरा पॉइंट हमने लिया था बी पॉइंट कर्व में इसलिए हम ले लेते हैं सी और एफ ऑफ सी क्योंकि जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे वो सी को एक्स प्लस एच लिया हुआ है उन्होंने तो इसे हम सी एफ ऑफ सी की टर्म्स में भी डेरिवेटिव डिफाइन कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिफाइन करना किसी भी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो कोई कर्व है हमारे पास फंक्शन इन एक्स तो उसका डेरिवेटिव का डेफिनेशन कैसे जाएगा उसका मतलब है टेंजेंट का स्लो एस इन दिस केस एफ ऑफ एक्स टेंस टू सी मतलब एक्स सी के क्लोज जाए 
तो अगर हमें डिफाइन करना है डेरिवेटिव एट सी मुझे कोई टेंजेंट का स्लोप निकालना है एट सी स्लोप टू फाइन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी How would we describe the slope of the tangent at C? Or in other words, how would we find out the derivative of the function at C? Derivative of the function at C, how much is it? Derivative of the function at C means the slope of the tangent at C. So, how would, how would we write down the slope of the tangent at C? F of what is the limit? Limit will have to be put. Otherwise, you won't get the tangent. We limit to have to be the point B. पॉइंट ए बी के नजदीक आ जाएगा और जो ये कॉर्ड है कॉर्ड विल रिड्यूस इनटू अ टेंजेंट द कॉर्ड विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ टेंजेंट व्हेन वी अप्लाई द लिमिट सो एज एक्स अप्रोचेस टू अ सी क्या लिखा है हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन फंक्शन किसका स्लोप ऑफ द कॉर्ड का पहले स्लोप ऑफ द कॉर्ड लिख लेते हैं वाई टू माइनस वाई वन सो जो मैंने प्रीवियस डेफिनेशन लिखी थी वो भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ओनली थिंग वहां पे हमने एक्स प्लस एच कोऑर्डिनेट्स अलग लिए थे तो उस डेफिनेशन को भी फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं आपने इलेवेंथ में किया हुआ है दिस इज ऑल्सो फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली थिंग हियर द पॉइंट आर टेकन लिटिल डिफरेंट वे कंसेप्ट वे है बाई वी टेकन दी हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन इज सॉरी बिकॉज इन मेनी ऑफ द क्वेश्चन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन so that you can easily navigate in this definition and that definition both are equivalent they are not different only the points the way they written is different so x is approaching towards c again x approaching towards c ka matlab hai ye jo coordinate hai matlab a jo hai wo b ki taraf ja raha hai to a bhi jo chord tha agar a we go closer to b imagine if a goes closer to b if x goes closer to c that's what the meaning of x tends to c is x सी के नजदीक जा रहा है जैसे x सी के नजदीक जाएगा तो a मतलब b के क्लोज हो गया इन अदर्स a b के क्लोज हो गया मतलब ये कॉर्ड अब कॉर्ड में रहते हुए टेंजेंट बन गया तो टेंजेंट है c का हमें स्लोप मिलेगा और ये हमने देखो क्या एक्सप्रेशन लिखा है स्लोप ऑफ कॉर्ड तो ये बन जाएगा जो क्योंकि a b के क्लोज आ गया तो जो कॉर्ड था ये सेकंड था वो अब हो गया टेंजेंट so what have we got the derivative at c is the slope of the tangent at c derivative at c gives us the slope of the tangent line at the point c so the differentiability ka matlab function is differentiability agar aap continuity of differentiability ko ek sath ek uh, differentiate kar do meaning kya function jab continuous hoga to continuous ka matlab kahin break nahi hai to jo function continuous hoga Every continuous function is differentiable हो सकते हैं इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बट हर डिफरेंशियबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा इस पर बात करते हैं पहले अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है थ्रू आउट मतलब यू कैन ड्रॉ टेंजेंस एवरीवेयर डिफरेंशियबिलिटी मतलब यू कैन डिस्क्राइब टेंजेंट और स्लो मतलब टेंजेंट टू दर्व एवरीवेयर तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है इसका मतलब वो कंटिन्यूस होगा बिकॉज अगर वो डिफरेंशियबल नहीं है इसका मतलब सी एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस का मतलब है कि देर इज एंजेंट यू कैन ड्रॉ टेंजेंट इन एवरी पॉइंट तो अगर टेंजन आप हर पॉइंट पे बना पा रहे हो उसका मतलब फंक्शन या ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा बिकॉज यू आर एबल टू ड्रॉ टेंजन इन एवरी पॉइंट सो इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल देन दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूस नाउ ऑन कॉन्ट्रेरी एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशियबल वी टॉक अबाउट दैट मेथियर लेटर ऑन पहले अभी हम जो काम कर रहे हैं वॉट आर वी डूइंग इस हमने जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन जो लिखी है डेरिवेटिव भी बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एन आर्बिटरी पॉइंट सी सो इट गिव्स अस स्लोप ऑफ द टेंजिंग एट सी एस हाउ वी डिफाइंड इट एस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव एट सी ना ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं कुछ लोग हमने भी जो लास्ट डेफिनेशन लिखी थी वो भी इसका इक्वेलेंट है मैंने आपको बताई दिया ओनली थिंग वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट आपको पता है लिमिट कब एक्सिस्ट करती है नेक्स्ट अप्रोचेस टू वर्ड सी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एन ओनली वी कैन से लिमिट एक्सिस्ट दैट मीन्स द नेक्स्ट अप्रोचेस टू वर्ड सी फ्रॉम लेफ्ट और एक्स अप्रोचेस टू वर्ड सी फ्रॉम राइट इधर वे एन यू फाइंड द लिमिट दो बोथ द रिजल्ट शुड बी इक्वल then only we can see the function is derivative at a is differentiable at a point so derivative of a function at a point exists if and only if this limit exists 
वॉट आर वी ट्राइंग टू से जरूरी नहीं हर फंक्शन हर जगह डिफ्रेंशियबल हो या हर फंक्शन का हर जगह डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं वो किसे चेक करते हैं बिकॉज देर आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चेक वेदर दिस फंक्शन इज डेरिवेबल और डिफ्रेंशियबल एट दिस पॉइंट एट ए गिवन पॉइंट तो वॉट डू वी डू इज इफ अ फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल एट अ पॉइंट Then this limit should exist. We definition नहीं जो लिमिट आ रही है ये अगर एग्जिस्ट नहीं करती एग्जिस्ट कब नहीं करती या तो इन्फिनिटी आ रहा है या इन्फिनिटी आ रहा है या ऐसा आ रहा है कि एल एच एल और आर एच एल इक्वल ही नहीं है इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो एल एच एल और आर एच एल अगर इक्वल ना हो देन वी से द फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट ए पॉइंट और इफ द वन ऑफ द लिमिट्स एल एच एल आर एच एल में से अनडिफाइंड आ रहा है तो भी हम कहते हैं The function is not differentiable at a point. So there are some questions regarding the differentiability, regarding the checking of the differentiability of a function at a point. We can do some questions from there. And so we have this question number. Let's see, this is from exercise 5.2. You have to check whether these functions are differentiable at a point. So this is question number nine from. 5.2 point two prove that the function given by prove that the function given by f of x is equal to mod x minus one. So the function is given as f of x is equal to mod x minus one. X is any real number. Question number nine of exercise 5.2. So we have to prove that this function is Not differentiable at x equal to one. ये function differentiable नहीं है. To prove f of x is not differentiable at x is equal to one. So how do we prove a function is not differentiable or differentiable? We will prove it by seeing that the left hand limit and right hand limit are equal. Then the differentiality is there. But यहाँ पे differentiable नहीं show करना है. तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट कमिंग इक्वल एट एक्स इक्वल टू वन तो लेट्स स्टार्ट लेफ्ट हैंड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन वी कैन जस्ट रीड द प्रूफ स्टार्ट करने से पहले वी कैन मेक द से सेंटेंस और द आर्गुमेंट एफ ऑफ एक्स इज डिफ्रेंशियबल इज नॉट डिफ्रेंशियबल शो करना है ना तो इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ लिमिट डेफिनेशन क्या थी जो अभी हमने सी के टर्म्स में लिया था एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी डज नॉट एग्जिस्ट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट सी अब इस प्रेजेंट क्वेश्चन में हमें डिफ्रेंशियबिलिटी कहां नहीं प्रूव करनी है एट वन तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा वन To replace c by thoroughly by completely by one in this expression, to exposes uh, so we just re replace c by one. So as x approaches towards one, f of x minus f of one upon x minus one. Now we have given the definition of the function. Notice it's a modulus function. Modulus function is continuous everywhere. ये फंक्शन डिफ्रेंशियबल नहीं है एट वन सो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल मिल गया कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल जैसे कि मॉड एक्स माइनस वन डिफ्रेंशियबल नहीं है वन पे थोड़े पहले हम बोल रहे थे ना एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफ्रेंशियबल नहीं होता सो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल यू गॉट एन एग्जाम्पल फॉर दिस सो विद दिस एग्जाम्पल यू गेट एन स्टेटमेंट ऑल्सो दट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन Is not differentiable. So, if you are asked a question on show that every continuous function is not differentiable, this present question that we are doing is going to support it. So, model modulus function is always continuous. Everywhere it is continuous, but it is not differentiable at x equal to one. Interestingly, x equal to one kya hai? x equal to one अगर देखें x equal to one is the point the zero of x minus one. Then x minus one becomes zero. जहाँ पे x minus one zero हो जाता है वो point है x equal to one. वे कह रहे हैं मैं क्वेश्चन में करना क्या है शो करना है entirely कि ये limit exists नहीं करती. If we are able to show that this limit of this function as x approaches towards one does not exist, कब exist नहीं करेगी अगर left hand limit LHL बोलते हैं ना हम continue में लिमिट निकालते हैं लेफ्ट लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती मैं लेफ्ट हैंड 
लिमिट एंड राइट एंड लिमिट एंड नॉट इक्वल क्योंकि ये डिफ्रेंशियबिलिटी है तो यहाँ पे लेफ्ट एंड लिमिट को हम लेफ्ट एंड डेरिवेटिव बोल रहे हैं राइट एंड डेरिवेटिव और लेफ्ट एंड डेरिवेटिव क्या कुछ और कुछ अलग नहीं है वो वही है लेफ्ट एंड लिमिट जब हम एक्स अप्रोच टूवर्ड्स वन फ्रॉम लेफ्ट निकालेंगे तो लेफ्ट एंड लिमिट है लेफ्ट एंड डेरीवेटिव से बोला जाता है है तो वो लेफ्ट एंड लिमिट ही निकाल रहे हैं स्पेशल लिमिट इज गिवन बिकॉज ये डेरिवेटिव के कंटेक्स्ट में तो लेफ्ट एंड डेरिवेटिव सो एफ ऑफ एक्स कितना है एफ ऑफ एक्स अभी हम अगले स्टेप में लिखते हैं माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन सो एज एक्स अप्रोच टूवर्ड्स वन फ्रॉम लेफ्ट मॉड की डेफिनेशन आपने की हुई है मॉड एक्स माइनस वन की डेफिनेशन क्या होती है एक्स माइनस वन होती है या नेगेटिव एक्स माइनस वन इफ यू रिमेम्बर मॉडलस की डेफिनेशन जो है टू पार्ट में डिवाइडेड है मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कब होता है एक्स इज मोर देन और इक्वल टू वन चेक कर सकते हो एक्स माइनस वन अगर नॉन नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स माइनस वन होगा एक्स माइनस वन हाउ यू रिमूव द मॉड अगर एक्स माइनस वन पॉजिटिव है तो उसका मॉड क्या होगा इट सेल्फ आएगा अगर एक्स माइनस वन नेगेटिव है एक्स अगर लेस देन वन है मतलब एक्स माइनस वन नेगेटिव है तो मॉड क्या होगा इसका नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ दिस हाउ वी डिफाइन द मॉड्यूलस फंक्शन वी डिफाइन इट इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो तो एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स वन फ्रॉम लेफ्ट तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा एज एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन फ्रॉम लेफ्ट मतलब एक्स इज लेस देन वन ये वही डेफिनेशन यूज करेंगे सेकेंड डेफिनेशन एज एक्स इज लेस देन वन एफ ऑफ एक्स की जगह पे आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एफ ऑफ वन की जगह पे क्या आएगा एफ ऑफ वन कितना है आप चेक करो एक्स को वन रखो एक्स इक्वल टू वन पे क्या वैल्यू एफ ऑफ वन इज वन माइनस वन जीरो एफ ऑफ वन आया जीरो तो अगर आप ये कैलकुलेशन करें तो लेफ्ट एंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है लेफ्ट एंड डेरिवेटिव आ रहा है एक्स माइनस वन ऊपर नेगेटिव है नीचे एक्स माइनस वन है कैंसिल आउट करेंगे माइनस वन तो लेफ्ट एंड डेरीवेटिव कितना आ रहा है माइनस वन अब राइट एंड डेरीवेटिव निकालते हैं लाइक वाइज मैंने एक्स अप्रोच इज टूवर्ड्स वन फ्रॉम राइट वन फ्रॉम लेफ्ट का कर लिया हमने वन फ्रॉम राइट से करते हैं वन फ्रॉम राइट से भी अगर आप करें तो देखें दोनों सेम आते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डेरीवेटिव डिफ्रेंशियबल नहीं है तो नहीं आना चाहिए सेम तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा एज एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन फ्रॉम राइट डेफिनेशन पे जाइए एक्स इज लाइटली मोर देन वन सॉरी तो एज एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन फ्रॉम राइट क्या डेफिनेशन इज कर रहे हैं एक्स माइनस वन एफ ऑफ वन कितना है जीरो चेक कर लीजिए तो कितना आ रहा है एक्स माइनस वन लिमिटर में डिनोमेटर में एक्स माइनस वन कैंसिल आउट कर देंगे माइनस जीरो निकाल देते हैं एफ ऑफ वन जीरो है वो विच यू कैन रिमूव यू कैन रिमूव इन द नेक्स्ट स्टेप तो कितना आया लिमिट ऑफ वन लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज इट सेल्फ तो वट आर गेटिंग द राइट एंड डेरिवेटिव एज इट इज कमिंग आउट टू बी वन लेफ्ट एंड डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी माइनस वन सो लेफ्ट एंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट एंड डेरिवेटिव देर फोर द फंक्शन इज नॉट एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशिएबल और डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू वन कहने का मतलब है एक्स इक्वल टू वन पे टेंजेंट जो आएगा वो यूनिक नहीं आएगा सो द टेंजेंट वोट बी वोट बी डिफाइंड बिकॉज एल एस टी से देखिए आप लोग यहां से कंसेप्ट समझिए मतलब अगर हम लेफ्ट ऑफ वन से हम जो हम डेरीवेटिव निकालते हैं तो फंक्शन का अप्रोच कर रहा है माइनस वन की तरफ मतलब स्लोप आ रहा है माइनस वन तो इफ यूर टेकिंग वेरिएबल क्लोज टू वन फ्रॉम लेफ्ट ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है वो आ रहा है माइनस वन के क्लोप माइनस वन की तरफ जा रहा है और अगर हम राइट ऑफ वन से अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जा रहा है टेंजेंट इन द स्लोप क्लोजर टू वन दैट मीन्स टेंजेंट्स के अलग अलग स्लोप आ रहे हैं मतलब टेंजेंट मल्टीपल टेंजेंट है यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं है सो so, इसका मतलब यही है कि फंक्शन डिफ्रेंशियबल नहीं है एंड एक्स इक्वल टू वन का मतलब है द फंक्शन डज नॉट प्रोजेज अ यूनिक टेंजेंट यूनिक टेंजेंट होगा तभी तो स्लोप यूनिक होगा यहाँ पे लेफ्ट ऑफ वन से और राइट ऑफ वन से देखिए स्लोप अलग अलग आ रहा है तो ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही एस द रीजन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वन एंड राइट ऑफ वन टेंजेंट आर हैविंग मल्टीपल मतलब मल्टीपल टेंजेस दे आर दे आर स्लोप सर डिफरेंट का मतलब क्या है मल्टीपल टेंजेस अगर आप फिगर बना के देखेंगे हम एक वीडियो में मॉड एक्स माइनस वन एक्स मॉडल फंक्शन का 
और जो ये पॉइंट है ना एक्स इक्वल टू वन ये एक्चुअली कॉर्नर पॉइंट है मैं आपको एक रफ एक रफ एक फिगर बता के दिखा देती चलो यहीं पे तो ये मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ ये मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ वन पे क्या हो रहा है वन पे टेंजिन एक तो ना है टेंजिन एक तो ये एक्स एक्स सी है तो वन पे कितने टेंजिन आएंगे वन पे मल्टीपल टेंजिन आने वाले हैं देन इन दैट केस इट वॉज से फंक्शन डिफ्रेंशियबल बिकॉज इज नॉट अनिक टेंजिन A function is differentiable if there is a unique tangent. Unique tangent का होगा जब left hand derivative, right hand derivative, when x is approaching towards the point is same. It is same मतलब there is a unique tangent. That's the meaning of a function का differentiability का मतलब क्या होता है? We've understood from this concept, we have understood a little bit. आप इस पर थोड़ा और काम करिए. Let's go through the concept that we have discussed in this video. We'll come, uh, I'll come up with more questions in the next video. Until then, goodbye.